起，不要笑挑战。第二弹，如果你觉得好笑的话，就在弹幕上打上哈,哈哈哈。如果觉得不好笑的话，就在公屏上写一单单。听说今天要是笑了，会有非常恐怖的惩罚。那咱来试试。哎，好笑，亲。百分之九十的人在拉翔的时候，都会被自己排出的异物溅起的水管捅到肌肤里，特别的不卫生。于是我就发明了这款银片粉离辅助马桶，设计非常的人性。来给你们试一下效果如何？我们只需要坐在上面，然后启动开关，根据物理诺基的原理来调节自己的高度。看到了吗？这回就算溅起再大的水花，也不会崩到我们自己的肌肤上了，非常的好用。我们平时吃饭的时候要用手去夹菜，很容易把自己给累死。然后我发现鸡不用手也可以吃饭，于是我就发明了这个鸡蹄仿生吃饭辅助器，只要把它套在头上，就可以模仿出鸡吃饭的动作，让我们不动手就把饭送到嘴里。我带上它测试一下效果。在我们上厕所的时候，手机很容易掉到马桶里面，打捞起来特别的费劲。于是，我造了这款弹射马桶。在我们上厕所的时候，只要有东西掉到里面，这个马桶就会自动把掉里面的东西给弹出来。给大家测试一下，看到没？非常的完美。我们夏天玩手机，手机非常热，很容易把手烫坏，于是我就发明了这个降温手机壳。只要把手机放在里面，就可以防止夏天玩手机的时候烫手，还可以防止夏天接电话的时候手机烫脸。啊！你怎么一干到就给我打电话的？因为这个手机壳非常的先进，所以会有很多人围观
，而且这个降温手机壳带来方便的同时，也会带来很多麻烦。最厉害的是手机快没电的时候，按住这个遥控器，还可以给手机充电。这一次连我都没笑，牙齿酸的疼。叮叮叮。我们平时在玩手机的时候，很容易忘记喝水，把我们给渴死。于是我就发明了这款强制喝水辅助机，设计非常的人性，可以根据定制的时间强制喂我们喝水，让我隔壁王哥给你们演示一下效果如何。时间到，王哥特别满意，非常的好用。你今天笑点好低呀、啊！你不觉得这个真的很搞笑吗？王哥今天特别的冷漠。不。我们在按压洗脚液的时候，很容易把手腕勒断，非常的可怜。于是我就发明了这款自动挤洗手液辅助器，设计非常的人性，给你们试一下效果如何？我们只需要把手放到感应器的下面，<笑>非常好用。在那干嘛呢？走走走，我们看看去。小雨，小雨，你在干嘛、啊？你研究这开关干啥呀？我想看看这个开关里面有没有小世界。小世界？不行，你看这个视频。时光啊、是不是好迷你啊？还有厕所呢。啊、这是不是小老鼠杰瑞的家呀？这样的迷你小世界也太梦幻了吧！不做屏幕前的小伙伴们，你们可千万别对套家里的开关啊！万一被电着，那可就不好了。今天咱们这期视频啊，就来带大家看一看，在城市的角落里有哪些不为人知的迷你小世界，是不是听着就很有趣呢？这些场景啊，保证你们绝对没想到。那咱们赶紧来看吧。哇，这不是哈尔的移动城堡吗？居然被做成了一个超迷你的小玩具，真的是一米一还原呀、啊！连奔跑的稻草人都一模一样呢。接下来我们去路边的角落里看看，是不是也有这样的小世界呢？出水哇，太迷你了吧！真的好可爱呀、啊，好小、啊。这些汽车小的就像蚂蚁一样，他们最多也就只能搬运一片树叶。还有最开始清除垃圾的那个小黄车，这么小一点，街道上的垃圾对他来说也太多了吧？那都得清除到后的马月呀、啊！不过这些迷你交通工具实在是太可爱了。别着急，后面还有呢。这个、奶奶好小呀、啊。不是谁都能保护你。咦，小潜艇啊！太可爱了！竟然还有迷你出岛机器，一次啊只能出一根草。刚才的那个小潜艇还发射了个迷你炮弹，你看见没？我看见了，它一下子就潜入小水沟里消失了。除了前面这些，咱们啊还在城市里发现了一些特殊的迷你小空间，到底是什么呢？一起来看看。加油站是这个样子的，洗衣房竟然是有人的。搞了半天，这些机器都是人工操作的呀。他们在这种狭小的空间里工作，不会觉得闷吗？小伙伴们，你们家里肯定都有那种迷你折纸刀吧？你知道他是怎么工作的吗？看我最后一个视频，你就明白了。哇，他竟然用喷火器来喷面包的！削铅笔的，怪不得卷笔刀削出来的铅笔又快又好呢。原来里面住了一个伐木工呀！小伙伴们，今天的小世界有没有让你觉得脑洞大开呀、啊？记得给我们点个赞赞，顺便关注一波。下一次带你们看点更奇葩的。